So, in this video, uh, we're going to create a C++ program that will accept two integer numbers, then perform five arithmetic operations. At the display din natin yung kanilang mga result. So, these are the algorithm. So, hindi ko na masyadong i-explain sa inyo yung algorithm kasi diretso tayo sa program. Let's get it on! Pagkakitin natin yung ating uh, online GDB. Meron na akong ginawang code, no? Para mas mabilis tayo. So, sinelect ko lang yan. Tapos, uh, i-copy ko na lang. Okay? Then, select natin yung C++ dito. Alright. So, ito yung ating uh, uh, program. Nag-declare ako ng dalawang variable. Uh, integer, 9 and 5. So, in-add yan. This is an uh, additional operation. Okay? So, additional to, no? Addition. Okay, this is subtraction. Okay. This is multiplication. This is division. And this is modulus operation. Okay. So this is unary increment. Open ko na lang. Yung last natin is unary decrement naman. Okay, so i-run na natin. By the way, ah, magkakaroon ako ng separate um, example for the unary operation. Uh, may kasi meron tayong, tayong tinatawag na post and pre. So i-run na natin to. Let's see yung output. Alright, so ito na. No? So we have 14, which is the sum of 9 and 5. Difference of 9, and, uh, 9 minus 5 is 4. The product is 45. So correct. Then the uh, 1. Kasi 9 divided by 5 is 1 remainder 4. So, itong dalawa na yun. So, integer uh, quotient ang kinukuha niya rito. Kasi, ang dinivide natin is parehong integer. So, magkakaroon tayo ng mga different example uh, for this kung kailan siya nagkakaroon ng decimal fraction. So, in this case, uh, integer uh, quotient ang nilabas niya. Then, Nag-increment tayo, 9 plus 1 becomes 10, so kaya 10 ang uh, lumabas. So sa, uh, sa y naman, 5 siya, so nag-unary decrement tayo, minus 1. Ang increment, decrement laging by 1 yun. No? Okay, so naging 4 din siya. So mas maganda, lagyan natin ito ng message kasi kung output na ganito lang makikita natin, puro numbers, ano mang meaning yan. So lalagyan natin ng ano, no? So maganda, display muna natin yung values niya. So, sabi natin, uh, value of x equal to, pinopya ko na lang, okay? x, para tipid tayo sa case. So, lagay tayo dito ng ENDL. Then, ito naman, is your y. Okay. Then, lagyan natin ng blank line. Yan. Okay. Then, ito, no? sabi natin, uh, addition. Addition. X plus Y. X plus Y. Is equal to. Yan. So, ito yung magiging resulta niyan. Then, we have subtraction. Para mas maganda basahin yung ano, ating output. So, lagi tayo ng colon. Tapos pantay natin. So, x minus y is equal to. Okay. Then, you have multiplication. So, pantay lang natin. x asterisk y is equal to. Yan. Then you have division. X divided by Y is equal to. Ito yung ating result. Okay. Then modulus or remainder. So X. So bakit ko inuulit? Kasi Yung, uh, yung tinatype ko rito, yun yung lalabas na string, no? Tapos ito, ito talaga yung magko-compute dyan. Okay? And then, you have the increment operator. So, lagyan natin dito, no? Unary increment. 
So, usog pa natin para pantay. Isa pa. Okay. Then, sabi natin dito, x plus plus is equal to. So, maganda ganito gawin natin, no? Um, dito na tayo mag x plus plus. Okay. Tanggalin na natin to. Pwede rin yan. So, itong comment na to, ilipat ko na lang siya dito. Yan. So, ito naman, ganun din, no? Um, decrement. A unary decrement. Unary decrement. Sabi natin y minus minus is equal to Tapos mag y minus minus na lang tayo rito. Yan. Kasi ito, uh, ang, uh, ilipat ko itong comment na to dito sa line na to Tapos tatanggalin ko nung ito. Tingnan natin ha, much better na yung ating output dito. Okay? Run natin. Compare natin sa output natin kanina, di ba, na puro numbers lang ito. Parang may story na, no? Mas, mas, mas madaling maintindihan. So, ibig sabihin, yung value ng x mo is 9, uh, your y is 5. Okay? Nang inad mo sila, naging 14. Nang minus mo sila, naging 4. So, multiplication, 45. Division is 1. Ang kanyang remainder is 4. Tapos, nag-increment ka. Kaya, from 9... So, dapat ito magiging 10. ba? So, ito. Bak mukhang hindi siya na-apply yan, no? Nang, uh... Ah, kasi, okay. Uh, ang naging problema kasi ito, uh, post ang ginamit ko, okay? As at least maganda, nakita nyo, no? So, stop, uh, ililipat ko siya sa pre. Anyway, uh, meron tayong example, separate example dito sa, sa pre. So, lagay ko na lang dito, no? Pre-increment, okay? Free decrement. So, run natin ulit. So, tumama na siya. Alright. Yung last nating ayusin. Lagyan natin ng free increment at free decrement. Okay? So, run natin ulit. Ayan, tumama na siya. Okay. So, kung ang requirement ng program is mag-declare ka lang ng variable tapos mag-assign ka ng values then perform the, the mathematical operations Actually, sumobra pa nga tayo, no? Kasi dinagdag ako pa nga ng unary. Kasi ang sabi sa problem, yung five basic uh, operations lang. So, hanggang dito lang yon So, kung sakaling uh, hindi kailangan tong unary, so, pwede mo naman siyang i-comment out using slash slash. Yan. Then, um, kung ang sabi doon sa problem is, dapat mag input tayo ng dalawang integer. Okay. So, gagamit tayo ng cin. So, tatanggalin ko tong uh, assignment dito Yan So instead, paglalagay ako ng Input So maglagay muna ako ng message sabi natin Enter first Number, so ito yung ating first number Which is x So yung katabi niyan, naglalagay ako ng C in, no? yun naman si Variable x ng tatanggap So copy ko na lang to For my second uh, Input second number which is y yan then maglagay tayo ng blank line para ma-separate yung report natin doon sa input area so irang ko na ha run natin okay so this time subukan natin 10 and uh, 3 10 tapos 3 all right so tumama di ba so, 13 yung kanyang addition. Subtraction is 7. Multiplication is 30. Division is 3. And modulus is 1. Because 10 divided by 3, okay, is uh, 3 remainder 1. So, tama ito. So, review natin yung algorithm kung tama na ba yung ating program. Sabi kasi dito, no, for integer variables, for integer result. At yung quotient natin, gawin nating float. So, bakit natin gagawin float? Siguro gusto niya sakto yung ating uh, quotient. So, ibig sabihin, meron siyang decimal part. Okay, adjust natin yung ating program. So, mag-introduce tayo ng uh, 
another variable for the result the sum we have difference we have uh, product then yung remainder uh, yung asing ating quotient is float okay then dito tayo magko-compute bale okay sabihin natin ano perform arithmetic arithmetic operations then dito natin ilagay yung yung mga arithmetic operations natin x plus y so ito na ngayon magiging sum na bale okay then itong ating x minus y magiging dip Okay, so tanggalin na natin to. So ililipat ko siya dito. So pwede rin ito, no? Uh, then we have the product. O pwede rin naman yung diretso na. X times Y. So ito bali. Baba ko muna to, no? So ito yung ating magiging product. Then yung ating uh, di, uh, quotient is quote. Tanggalin ko yan. Ipat ko yun dito. Plot. Sipot to. Okay. Plot naman yan eh. Then, yung ating modulo is remainder, no? Rem. Rem. So, rem. Sipot to. Okay. So, medyo mahaba nga lang yung ating program. Ganun ko na lang pong space dito. Actually, pero, uh, kung medyo gusto mo siyang i-combine yung mga lines niya, pwede naman yung ganito. Okay? Yan. Hindi masyadong mabay yung ating program. Pwede nga natin pag-isahin na lang yan. Eh. Yan. Okay? So, ira na natin. Angat ko lang to. I-ready na natin yung output natin. Dapat pareho, pareho pa rin yung result niya. So, this time, mag-ano tayo ng ibang numbers naman. Uh, 12 and 7. Okay, so tingnan natin. So, um, hindi pa rin ano, no? nakuha yung uh, real numbers dito. Kasi ang reason, um, integer din kasi pareho tong ating ano eh. Ito, pareho siyang integer sa ating uh, itong division. So, ang gawin, gawin natin, applyan natin siya ng, ano, ng casting. So, lagyan natin siya dito ng float. Okay. Para makuha talaga yung uh, exact or accurate quotient. Run natin ulit. So, 12 and 7. So, yon Angat natin. So, tumama na siya. So, 1.7129. So, tama yung ating yung mga computation. So, ito yung ating program. So, tanggalin ko na muna to Para... Mas ma lalo nyo makita. So, this is our program to accept two input, then calculate the five basic operations in C++. So, natapos na natin yung ating program. So, we are done. Don't forget to subscribe and like this video kung nakatulong to sa inyo lalong lalo na kung kayo ay mga beginners pa lang sa C++ thank you for watching